அடுத்த நாளே பெயிண்டிங் எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டு மூணாவது நாள் வேலண்டினா எங்க அதுக்கு வந்துட்டான் மாடியில ஒரு பெரிய போர்ஷன் இருந்தது அது ஆக்சுவலா எங்க அண்ணாக்கும் எனக்கும் அப்படின்னு எங்க அப்பா கட்டி வச்சது அதுலதான் அவளை தங்க வச்சோம் ஒரு விதத்துல கொஞ்சம் எம்பராசிங்கா வேற இருந்தது அப்ப ஆபீஸ்லயே இருந்திருந்தா கூட எனக்கு ஆபீஸ்ல வேலை இருக்கு லேட் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது அவளோட வெளில போயிட்டு வந்திருக்கலாம் ஆனா இப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே வீட்டுல தங்குறோம் அப்படின்னும் போது எனக்கு ஒன்னா வேலை ஜாஸ்தின்னு சொல்லலாம் அவளுக்கு வந்து வேலை அப்படின்னு சொன்னா எங்க அம்மா நம்புவாளான்னு தெரியல ஏன்னா ஒரு சாதாரண போஸ்ட்ல தான் அவ வந்து ஜாயின் பண்ணிருக்கா சோ வேற வழியே இல்லை வந்த உடனே எங்க அம்மாவோட தான் பேசிட்டு இருப்பா அவ எப்ப பார்த்தாலும் லைஃப் ரொம்ப சந்தோஷமா போயிட்டு இருந்தது அன்னைக்கு தீபாவளி வாழ்க்கையிலேயே ரொம்ப சந்தோஷமான தீபாவளியா இருந்தது ஏன்னா எல்லாம் கைகூடி வந்திருக்கு அடுத்த வருஷம் தல தீபாவளி தான் மொட்டை மாடியில போயிட்டு நானும் வேலண்டினாவும் அந்த பட்டாசு எல்லாம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சோம் ஆனா பாருங்க எவ்வளவு தைரியமான பொண்ணுன்னு நினைச்சேன் பட்டாசு எல்லாம் பார்த்த உடனே அப்படியே அலறி நடுங்கிறான் அதுலயும் ஒரு ஆட்டம்பா வெடிச்ச உடனே ஓடி வந்து என்னை கட்டின்ட்டான் இது வரைக்கும் என்னுடைய விரல் நுண்ணி கூட அவன் மேல பட்டது கிடையாது இதுக்காகவே ஒரு டசன் நாட்டம்பாம் வெடிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஆனா அவ ஹார்ட் பட்ட பட்ட பட்டம்னு அடிக்கிறது என்னை கேட்டுது அதனால பட்டாசு எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டேன் இந்த வேலண்டினா இப்படி பயப்படுறேன் இல்ல இதை பார்த்தாலே எனக்கு பயம் சரி விடு அப்படின்ட்டு கம்பி மத்தாப்பு கொடுத்தோம்னா அதை பார்த்து கூட அலறி நடுங்கிறான் சரி விட்டுத்தல தீபாவளினா பட்டாசு மட்டும் தானா பா மனசுக்கு பிடிச்சவ கூட இருக்கா இதை விட ஒரு தீபாவளி என்னங்க இருக்க முடியும் சரி வேலண்டினா தீபாவளினா பட்டாசு வெடிக்கணும் உம் ஒண்ணு செய்ய பெசாம நீ சிரி அப்படின்னு எதுக்கு நீ சிரித்தால் தீபாவளின்னு அவளுக்கு புரியல அந்த படம் அவ பாக்குற போல இருக்கு அன்னைக்கு நைட் ஒரு பத்தரை மணி இருக்கும் அவளை கூப்பிட்டுட்டு மொட்டை மாடிக்கு போனேன் வேலண்டினா ஒரு முக்கியமான விஷயம் அவங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் என்ன மேன் இல்ல இது வரைக்கும் இந்த யூனிவர்ஸ்லயே எனக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் முதல் தடவையா ரெண்டாவது ஒரு நபருக்கு தெரிய போறது அப்படின்னா ஆமா வேலண்டினா இந்த எஸ் ஃபார் ஹோப் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியுமா இது தெரியாதா சர்வீஸ் ஃபார் ஹோம்லெஸ் பீப்புள் எவரி வேர் சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் அது வெறும் ஃப்ரண்ட் மட்டும்தான் எஸ் ஃபார் ஹோப் அப்படின்றது சர்ச் ஃபார் ஹேபிடபிள் அவுட்டர் பிளானட்ஸ் எல்ஸ் வேர் அப்படின்னா இந்த பூமியில இனிமேல் ரொம்ப நாள் நம்ம இருக்க முடியாது வேலண்டினா குளோபல் வார்மிங் இந்த சீ லெவல்லாம் ரைஸ் ஆக போகுது ஏராளமான கோஸ்டல் சிட்டிஸ் எல்லாம் நாசம் ஆக போகுது ஸோ வி ஹாவ் டு ரீலோகேட் சரி அதுக்காக இதுக்காக நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரகசியமா ஒரு பத்து அவுட்டர் பிளானட்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதுல வந்து நாம காலனைஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ப்ரோப்ஸ் அமைச்சிருக்கும் சரி அதுக்கும் உனக்கு என்ன சம்பந்தம் சொல்றேன் நான் ஒரு டாக்டரேட்னு உனக்கு தெரியும் ஆனா ஒரு சாதாரண சேரிட்டியில அக்கௌண்டன்டா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எதுக்காக என்னைக்கு அதை யோசிச்சு பார்த்துருக்கியா சரி உனக்கு வந்து இது சேரிட்டியில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு போல இருக்கு அதனால அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது ஆக்சுவலா என் ரூமுக்குள்ள யாரையுமே நான் அலோவ் பண்ணது கிடையாது தெரியுமா ஆமா ஏன்னா நீ வந்து அந்த சேரிட்டி ஓனரோட ரெக்கமெண்டேஷன்ல வந்தாங்க அதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் தான் நான் அடிக்கடி ரூம்ல படுத்து தூங்குறேன் அப்படின்னு கூட மற்றவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா எஸ் மேம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க அவனுக்கு வேலையே கிடையாது பாரு படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு ஆக்சுவலா சில நேரங்கள்ல அந்த பிளைண்ட்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் தூங்குற மாதிரி ஒரு சீன் போடுவேன் உள்ள என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு கேட்டா நம்மளுடைய பில்டிங் மேல ஒரு பெரிய டிஷ் ஒன்று இருக்கு தெரியுமா ஆமா இதுக்கு முன்னாடி ஏதோ அந்த வானிலை ஆராய்ச்சி எவ்வளவு மழை பெய்யுது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யாரோ டிஷ் வச்சிருந்தாங்க அதை அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அதுலதான் டிரான்ஸ்பாண்டரும் ரிசீவரும் இருக்கு ஏ செவன்டி டூ அப்படின்ற ஒரு பிளானட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒரு ப்ரோப் அமைச்சிருக்கோம் மொத்தம் பத்துன்னு சொன்னேன் இல்லையா அதுல ஏ செவன்டி டூ என்னுடைய கண்ட்ரோல்ல இருக்கு அந்த ப்ரோப்ல இருந்து வர இன்ஃபர்மேஷன் டைரக்டா என்னுடைய டேபிள்ல இருக்க கம்ப்யூட்டருக்கு வரும் சாதாரண கம்ப்யூட்டர் இல்லை அந்த டெஸ்க் அங்க இருக்க கபோர்டு எல்லாமே பார்ட்ஸ் ஆஃப் அ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் அண்ட் லட் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இவ்வளோ இருக்கா எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஏ யாருக்குமே தெரியாது சரி அதே இதுக்கு இங்க கொண்டு வந்து வச்சிருக்காங்க 
இந்த இஸ்ரோ அது இதெல்லாம் இருக்குல்ல அங்க கொண்டு போக வேண்டியதுதானே இது ரொம்ப சீக்கிரட் ப்ராஜெக்ட் வேலண்டினா ஒருவேளை இஸ்ரோ மாதிரி இடங்கள்ல இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா லீக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு கூடவே அதர் கண்ட்ரிஸ் இதை ஹேக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஒரு சான்ஸ் இருக்கு அதனால இந்த மாதிரி ஒரு சேரிட்டி ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா யாருக்குமே சந்தேகம் வராது அதனால பத்து இடத்துல இந்த மாதிரி எஸ்வார் ஹோப்னு ஆபீஸ் வச்சு பத்து பேர் ட்ராக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சரி இன்னைக்கு அந்த ப்ரோபோட ரிசல்ட் வந்திருக்கு ஏ செவன்டி டூ வேலண்டினா இட் இஸ் ஹேபிடபுள் மேம் என்ன சொல்ற நீ எஸ் வேலண்டினா நாளைக்கு டெல்லி கிளம்பணும் அங்க போயிட்டு ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணணும் அநேகமா நம்ம தல தீபாவளி ஏ செவன்டி டூல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏ என்ன சொல்ற இந்த பாரு இங்க இருந்து ஒரு டெலிகேஷன் அங்க அனுப்புவாங்க அதுல நான் இருப்பேன் என்னுடைய சாய்ஸ் ஒரு ஃபீமேல் நம்பர் நான் செலக்ட் பண்ணலாம் நான் ஒன்னு செலக்ட் பண்ண போறேன் அஃப்கோர்ஸ் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்குள்ள உனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் டிராவலுக்கான ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுப்பாங்க நீ என்னோட வரலாம் அந்த ஜேர்னியே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகும் வேலண்டினா அப்போ நம்ம அங்க போகும்போது இங்க தீபாவளியா இருந்ததுன்னா நம்ம அங்க கொண்டாடலாம் சரி எதுக்காக அந்த டெலிகேஷன் வேற என்ன அவங்களோட போயிட்டு எப்படியாவது பேசி எங்களுக்கும் கொஞ்சம் இடம் கொடுங்க அப்படின்னு ஏ லூசா மேன் நீ என்ன வேலண்டினா எப்படி கேட்கறேன் இதெல்லாம் போய் அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு இருக்க முடியுமா ஹேபிடபிள் பிளானட் தெரிஞ்சு போச்சு இல்ல அப்புறம் என்ன அங்க இருக்கிற ஜந்துக்கள் எல்லாம் ஃபுல்லா அனஹாலேட் பண்ணிட்டு போய் ஆக்குபை பண்ண வேண்டியது தானே ஒரு பொண்ணா பேசுவேன்னு பார்த்தா இவ்வளவு கொடூரமா பேசுறேன் பி ப்ராக்டிக்கல் மேன் இப்ப நீ அங்க போறேன்னு வச்சுக்கோ ஏன் சரி எப்படியோ கம்யூனிகேட் பண்றோம் நம்மளுடைய தாட்ஸ் என்னன்னு உங்களுக்கு கன்வே பண்றோம்னே வச்சுக்கோ அங்க போயிட்டு இது மாதிரி எங்க பிளானட்ல இருக்க முடியல அதனால நாங்க எல்லாம் கிளம்பி வரோம் எங்களுக்கு இடம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹூ வில் அக்ரி டு தட் மேன் என்ன பேசுற நீ அப்படி இல்ல வேலண்டினா அதுக்காக அவங்களெல்லாம் அந்த ஜீவராசிகளை எல்லாம் ஒட்டுமொத்தமா அழிச்சிட்டு அங்க போறதுன்றது லுக் நீ பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்க கவர்மெண்ட் அப்படித்தான் பண்ணும் ஏ என்ன பேசுற அது இந்தியன் கவர்மெண்ட் எல்லாம் அப்படி கிடையாது ஆல்வேஸ் பீஸ் லவிங் நேஷன் அப்படிதான் சொல்லுவோம் எல்லாரும் அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சரி நீங்க வந்து எந்த விதமான இல் இன்டென்ஷனோட போகலன்னே கூட வச்சுக்கோம் இங்க இருந்து பேச் பேச்சா கிளம்பி அங்க போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா இது அதர் நேஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் தெரியாம இருக்குமா எந்த ஒரு ராக்கெட் லான்ச் பண்ணும் போதும் இதென்ன லாங் ரேஞ்ச் போற மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்காங்களே எங்க போறாங்கன்னு ட்ராக் பண்ண மாட்டாங்களா அப்படி ட்ராக் பண்ண பிறகு ஜஸ்ட் திங்க் ஆஃப் இட் மேன் சைனீஸ் கவர்மெண்ட்டோ யூஎஸ் கவர்மெண்ட்டோ சும்மா இருப்பாங்களா தே வில் ஆல்சோ ஃபாலோ யூ ஆனா அவங்க ஒன்ன மாதிரி எல்லாம் அவங்க கிட்ட சமாதான உடன்படிக்கை பேசிட்டு இருக்க மாட்டாங்க மேன் தே வில் ஸ்டேட் அவே ஸ்டார்ட் பம்பாடிங் அதுல நீங்களே கூட அழிஞ்சு போகலாம் சோ அப்ப அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா யூ ஹாவ் டு டேக் யுவர் வெப்பனரி அப்ப வெப்பனரியோட போகும்போது அங்க இருக்க ஜனங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுவாங்க யோசிச்சு பாத்தியா வேலண்டனா நீ ஒரு ஸ்பேஸ் சயின்டிஸ்ட் ஆயிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சும்மா இங்க வந்து கம்ப்யூட்டரை தட்டிட்டு உக்காந்துட்டு இருக்க இது பியூர் லாஜிக் மேன் யாரா இருந்தாலும் இப்படித்தான் யோசிப்பாங்க ஐ எம் ஒன்றிங் ஏன் உனக்கு இந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் வரல அப்படின்னு நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனாலும் இந்த மாதிரி அழிக்கிறதுக்கு என் மனசு சம்மதிக்காது வேலண்டனா நீ சொல்லலாம் பட் பாட் அபவுட் அதர்ஸ் திஸ் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் மேன் யூ கேன் நாட் ஸ்டாப் இட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் வில் ஹேப்பன் கம் வாட் மே அவ சொன்ன பிறகு தான் எனக்கு புரிஞ்சுது கரெக்ட் அமெரிக்காவை கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் போனாரு அமெரிக்காவை நிஜமாவே ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சாரு ஆனா அங்க இருந்த நேட்டிவ் பீப்புள் என்ன ஆனாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாதா இந்த மாதிரி எத்தனை இடங்களை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி இன்னொன்று நடக்கணுமா நாம இங்க எல்லாத்தையும் நாசப்படுத்திட்டோம் இப்போ இன்னொரு பிளானட்டையும் போயிட்டு அங்க இருக்கிற ஜீவராசிகளையும் ஒட்டு மொத்தமா அழிச்சிட்டு தான் நம்மளுடைய ரீலொகேஷன் என்ன மேன் என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் இல்ல வேலண்டனா நான் ரிப்போர்ட்டை மாத்திர போறேன் அரே என்ன சொல்ற நீ இல்ல அந்த ப்ரோப்ல இருந்து ரிப்போர்ட் வந்தது இட் இஸ் டோட்டலி இன்ஹேபிடபிள் அப்படின்னு நான் டெல்லியில போய் சொல்லிட போறேன் 
அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை வேலண்டினா ஏன்னா அந்த ப்ரோப்லேருந்து வந்த ஃபீட்பேக் என்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது வேறு யார்கிட்டையும் கிடையாது அதில் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் இதை எப்படி உங்ககிட்ட சொல்கிறது அப்படின்னு ஆனால் சொன்ன பிறகு தான் எனக்கு ஒரு பெரிய கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கு வேலண்டினா ஒரு பெரிய ஏலியன் சிவிலிசேஷனையே காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ஐம் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் யூ நம்ம தல தீபாவளி இங்கே தான் அடுத்த வருஷம் மொத தடவையா வேலண்டைனாவோட மூஞ்சில வெக்கத்தை பார்த்தேன் நான் அடுத்த நாள் டெல்லி கிளம்பி போனேன் ஏற்கனவே அந்த ரிப்போர்ட் எல்லாம் மாத்திட்டு டோட்டலி இன்ஹாபிட்டபிள் அப்படின்னு ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணிட்டேன் சரி இதுவும் லாஸ்ட் காஸ் ஏன்னா ஏற்கனவே போன மீதி ஒன்பதுல இருந்து இதே தான் ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அதனால யாருக்கும் சந்தேகம் வரல அங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் இருந்து எல்லாத்தையும் டிஸ்கஷன் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரேன் எங்க அம்மா ரொம்ப சோகமா உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க என்னம்மா அப்போ போயிட்டாடா என்னம்மா சொல்றேன் இல்ல வேலண்டினா நம்ம பாத்த விட்டு போயிட்டான் அம்மா என்னவா சொல்றேன் எதுக்குமா போனா தெரியலடா நீ கிளம்பி போனையோ இல்லையோ அதுக்கு ரெண்டாவது நாள் எவனோ ஒரு தடிய மொத்தம் வந்தான்டா காலிங் பெல் அடிச்சா நான் போய் கதவை திறந்த உடனே திக்கு வாய்ப்பு போல இருக்கு வேலண்டினா அப்படின்னா நீங்க யாருன்னு கேட்டேன் நான் பிரதர் அப்படின்னா அவளுக்கு அண்ணாலாம் இருக்கிறதா அவள் சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னு இல்ல நான் கசின் அப்படின்னா எனக்கு சந்தேகமா இருந்ததா சரி இங்கே இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மாடிக்கு போயிட்டு அவளை கூப்பிட்டேன் இந்த மாதிரிம்மா யாரோ ஒருத்தன் வந்திருக்கான் உங்க அண்ணான்னா அவளுக்கு அண்ணா இருக்கிறதா சொல்லவே இல்லையான்னு கசின்னா நான் ஹாலில் உட்கார வச்சிருக்கேன் அப்படி யாராவது உனக்கு இருக்காளா அப்படின்னு அவ வந்து எட்டி பார்த்துட்டு ஆமா ஆமா என்னுடைய கசின் தான் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சரி மேல போ அப்படின்னு நம்பிச்சேன்டா ஒரு அரை மணி நேரம் காரை போறே காரை போறேன்னு ஒரே சத்தம் என்னதான் பேசினானே தெரியல ஏதோ சண்டை போட்ட மாதிரி இருந்ததுதான் ஆஹ் ஆங்கில இந்தியன் அவ இங்கிலீஷ்ல பேசிக்கும் போது அவ ஸ்லாங் அப்படி தாமா இருக்கும் நமக்கு ஒண்ணும் புரியாது சரி அப்புறம் என்ன ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அவ கிளம்பி வந்தா எங்கம்மா போற அப்படின்னு அஹ் இல்லம்மா எங்க அப்பாவை பார்க்க போறேன் அப்படின்னா ஏன் ஏதாவது உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு ஆஹ் ஆமா சரி போயிட்டு எப்ப வருவே அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா என்னடிமா அது அப்பாவுக்கு உடம்பு குணமான உடனே நீ திரும்பி வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு இல்லம்மா திரும்பி வர முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னாடா அப்பதான் எனக்கு மனசுல ஏதோ பட்டுது சரிடிமா ஆஹ் அவங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை போன் பண்ணி சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு இல்லம்மா அவர் வர வரைக்கும் நீங்க சொல்லாதீங்கோ அப்படின்ட்டு போயிட்டாடா அதனாலதான் நான் கூட உனக்கு போன் பண்ணி எதுவுமே இன்ஃபார்ம் பண்ணல மா என்னம்மா அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அவ சொன்னான்றதுக்காக நீ என்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு ஏன்னா மா பைத்திகாரத்தனமா இருக்குமா இது என்ன என்னடா பண்றது அவ்வளவு வாஞ்சையா பழகிட்டா அவ சொன்னதனால மறுக்க முடியலடா அன்னைக்கு போனவ தாங்க வேலண்டினா அதர் பிளானட்ஸ்ல லைஃப் இருக்கா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தன்னா என்னோட லைஃப் எங்க அப்படின்னு தேட ஆரம்பிச்சு அருண் நான் வேலண்டினா பேசுறேன் எந்த குரலை கேட்கணும் அப்படின்னு இவ்வளவு நாள் காத்துட்டு இருந்தனோ யார பார்க்காம இப்படி ஒரு நடப்பிணமா மாறி இருந்தனோ அவ குரலை கேட்ட உடனே எனக்கு பேச்சே வரல அருண் நான் வேலண்டினா உங்களோட அந்த எஸ்வார் ஹோப்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் எப்படித்தான் எனக்கு பதில் வந்ததுன்னு தெரியல இப்படி நீ ரிமைண்ட் பண்ணிதான் உன்னை ஞாபகப்படுத்தணும்னு அவசியம் இல்லை வேலண்டினா பழகின உங்களை டக்குன்னு மறக்கிறது என்னுடைய பழக்கம் கிடையாது ஒன்ன மாதிரி அருண் எனக்கு புரியுது பட் என்னோட சிச்சுவேஷனை புரிஞ்சுக்கோ எல்லா பொண்ணுங்களுக்கும் இதேதான் டெம்ப்ளேட் பதில் அதான் ஆம்பளைங்களுக்கு சிச்சுவேஷன் இருக்காதா பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும்தான் சிச்சுவேஷனா எங்க அப்பா அம்மா ஒத்துக்கல இல்ல எங்க அண்ணா தகராறு பண்றா குடும்ப சூழ்நிலை இப்படி எதையாவது ஒண்ணு சொல்லிட்டு சிச்சுவேஷன் நீங்க பாட்டுக்கு ஓடி போயிருவீங்க ஆனா பசங்க தாடி விட்டு தேவதாஸ் மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கணும் என்ன சிச்சுவேஷனும் அருண் நீ எவ்வளவு வேணா என்ன திட்டு ஐ டிசர்வ் எவ்ரி வேர்ட் ஆஃப் இட் ஆனா நான் உன்னை மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறியா ஓ மறக்கலையாப்போ இத்தனை நாள் ஒரு போன் கூட கிடையாது சொல்லாம கொள்ளாம ஓடி போயிட்டு 
எங்க போனேன்னு கூட எனக்கு தெரியாது அட்லீஸ்ட் போன பிறகாது நான் இங்க போயிருக்கேன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லலாம்ல கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் கூட உனக்கு ஞாபகம் வரல நீ சொல்ற என்ன மறந்துருப்பனா அப்படின்னு இதெல்லாம் என்ன நம்ப சொல்றியா அருண் உங்க அப்பா ஒண்ணு சொல்வாரு தெரியுமா ஒருத்தரை பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னா எல்லாமே பிடிக்கும் ஒருத்தரை பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா எதுவுமே ஏத்துக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அப்போ உனக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு ஆயிடுச்சா அதனாலதான் நான் சொல்றதை ஏத்துக்க மாட்டேன்றியா பரவாயில்ல நல்லா ஆர்கியூ பண்றேன் எங்க அம்மா மாதிரியே அப்படி நிஜமாவே உனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இப்படித்தான் சொல்லாம கொள்ளாம போயிடுவியான்னு ஒரு வேலிட் ரீசன் உன்னால சொல்ல முடியுமா ஏன் என்னை விட்டு போனே அப்படின்னு இத்தனை நாளா நான் என்ன பண்றேன் இருக்குனா செத்தனா ஏதாவது நீ கவலைப்பட்டியா உனக்கு தெரியாது அருண் நான் உன்னை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஓ ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு தெரியாம என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தா நான் அப்படியே ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கல்ல உங்க வீட்டுல இருந்த அந்த கொஞ்ச நாள் அது என்னால என்னைக்குமே மறக்க முடியாது ஆனா நாங்கள்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஓ அப்போ நாங்க ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவ் நல்லா இருக்கு வேலண்டினா நீ சொல்றது அப்படி பார்த்துருந்தியானா எங்க அம்மா நீ இந்த ஆத்துக்கு வந்த முத நாளே உன்னை கூப்பிட்டு மாடி ரூம்ல தங்க வச்சிருப்பாளா நாங்க கன்சர்வேட்டிவ் தான் ஆனா எங்களுடைய பிஹேவியர் என்னைக்குமே அப்படி இருந்தது கிடையாது ஒன்னு பொண்ணு தெரியாத ஒன்ன ஆத்தோட கூப்பிட்டு வச்சுக்கணும்னு சொல்றது எங்க அம்மா அதை மறந்துடாத ஓ என்கிட்டயே சொல்ற நாங்கள்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு வெக்கமா இல்லை உனக்கு இதெல்லாம் சொல்றதுக்கு அருண் உனக்கு புரியல நாங்க இந்த சண்டைக்கெல்லாம் போறவங்க கிடையாது ஓ அன்னைக்கு எங்க மண்ணியோட அப்பா வந்து இருந்தப்போ அவரோட சண்டை போட்டமே அதை சொல்றியா யாரா இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல அப்படிதான் சண்டை போட்டுருக்கோம் எங்க அப்பா கஷ்டப்பட்டு உயிரை கொடுத்து சம்பாதிச்சு வீட்டை கட்டி வச்சிருக்காரு இதுல வந்து எங்க அண்ணாவோட பங்கு அதை வந்து மண்ணுக்கு எழுதி கொடுத்துரு அதுல நான் வந்து இருக்க போறேன் அப்படின்னு ஒருத்தன் கேட்கறான்னா அதை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்க சொல்றியா என்ன எனக்கு எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல பட் ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன் நிச்சயமா அடுத்த ஜென்மம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா நாம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேரும் ஓஹோ அப்போ இந்த ஒரு வருஷம் நான் காத்திருந்தது பத்தாது அடுத்த ஜென்மம் வரைக்கும் நான் உனக்காக காத்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்றியா ஏன் இப்படி இருக்கலாமே போன ஜென்மத்திலையும் நீ என்னை ஏமாத்திட்டு போயிருக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஜென்மத்திலையும் ஏமாத்திட்டு போயிருக்க அடுத்த ஜென்மத்திலையும் ஏமாத்திட்டு போக மாட்டேன்றது என்ன நிச்சயம் போன ஜென்மத்துல நான் என்னவா இருந்தேன் நீ என்னவா இருந்தா அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா இருக்க போறோம் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய போறதா கரெக்ட் தான் நீ சொல்றது இந்த மறுபிறவி போன ஜென்மம் விதி இதெல்லாம் என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியாது உங்க வீட்டில் இருந்த அந்த கொஞ்ச நாளில் உங்க அம்மா மூலமாக தான் இதெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுட்டேன் ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்தது நம்பிக்கையுமா இருந்தது நிச்சயமாக அடுத்த ஜென்மத்தில் நாம் ஒன்று சேருவோம் அப்படின்னு வெலண்டினா போதும் இதுக்கு மேலேயும் என்னை டார்ச்சர் பண்ணாத எல்லாரும் நான் ஒன்று டார்ச்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு என்னைக்குமே நினைச்சது கிடையாது இந்த ஒரு வருஷம் பண்ணிய டார்ச்சர் அது போதாதா வேலண்டினா தெரியும் அருண் உன்னுடைய டார்ச்சர் இனிமேலும் கண்டினியூ ஆக கூடாதுன்றதுக்காகத்தான் நான் இன்னைக்கு உனக்கு கால் பண்ணேன் வேலண்டினா நிஜமாவே உனக்கு என் மேல அன்பு காதல் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா நீ எங்க இருக்கேன்னு சொல்லு வேலண்டினா என்ன பிரச்சனைனாலும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம் என்கிட்ட பிரச்சனையா சொல்லு நான் என்ன மாத்திக்கிறேன் இல்ல உனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளமா சொல்லு ஜஸ்ட் லைக் தட் என்னால சால்வ் பண்ண முடியும் எல்லாரும் அது உன்னால முடியாது என்ன வேலண்டே நான் பேசுறேன் நான் என்ன போஸ்ட்ல இருக்கேன்னு தெரியும்ல ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் எந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ரா ஐபி சிபிஐ யாரா இருந்தாலும் உடனே அதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க தெரிஞ்சும் நீ இந்த மாதிரி பேசுறிய வேலண்டேனா ஓ இப்ப எனக்கு புரியுது நீ ரொம்ப நாளா எதிர்பார்த்திருந்தல ஆஸ்திரேலியன் சிட்டிசன்ஷிப் அது கிடைச்ச உடனே அதுதான் லைஃப் அப்படின்னு போயிட்டியா எல்லாரும் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் ஏ சிட்டிசன் ஆஃப் ஏ செவன்டி டூ 